പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി ഫോട്ടോ സിന്തസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലേക്കാണ് പോയത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് നടക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നിർമ്മിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൻ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പിഗ്മെൻ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അവ രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഓരോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററും അതിനെ ചുറ്റും കൊണ്ട് ആൻറ്റിനി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആണെങ്കിൽ അത് പി സിക്സ് എയ്റ്റി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോർ റിലേഷനും അതുപോലെ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോർ റിലേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോർ റിലേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വാട്ടറിൽ നിന്നും പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം ടുവിലേക്ക് പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം ടുവിൽ നിന്ന് പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് അവസാനം എൻ എ ഡി പിയിലേക്ക് നോൺ സൈക്ലൈക്കായി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എ ടി പി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോർ റിലേഷനിലാണെങ്കിലോ എ ടി പി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം വണ്ണിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈക്ലിക്കായി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണോ ഇനി നോൺ സൈക്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടും ഉണ്ടാവും അതേസമയം സൈക്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ എ ടി പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സൈക്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടുവും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അതേസമയം സൈക്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ ദൻ നോൺ സൈക്ലിക്കിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് സൈക്ലിക്കിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല ദൻ നോൺ സൈക്ലിക്കിൽ ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ് റിലേഷനിൽ ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ എ ടി പി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എ ടി പി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ആണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തോസിസ് പ്രകാരം എ ടി പി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻസിലൂടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും മറ്റൊരിടത്ത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻസിലൂടെ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എ ടി പി നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തിസ് പറയുന്നത് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ ടി പി സിന്തസിസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ എ ടി പി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം അത് വിശദീകരിക്കുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസ് പ്രകാരം എ ടി പി സിന്തസൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻ്റ് അക്രോസ് ദി മെമ്പ്രൈൻസ് ഓഫ് തൈലക്കോയിഡ്സ് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻസിലൂടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് എ ടി പി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രൈൻസിനുള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കാണാം അതിനെ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും സ്ട്രോമക്കുള്ളിൽ മെമ്പ്രൈനസ് ആയിട്ടുള്ള അറകൾ കാണാം സാക്സ് കാണാം ഇതിനെയാണ് തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈലക്കോയിഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ ഗ്രാന എന്ന് പറയും അപ്പൊ കുറെ തൈലക്കോയിഡ്സ് കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തൈലക്കോയിഡ് എല്ലാർ ചെയ്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു തൈലക്കോയിഡിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൈലക്കോയിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അറയാണ് അതിനെ ല്യൂമൺ എന്ന് പറയും ല്യൂമൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോമയാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലുള്ള സ്ട്രോമയാണ് ഈ തൈലക്കോയിഡിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ല്യൂമണിൽ കൂടും തൈലക്കോയിഡിന്റെ ല്യൂമണിൽ കൂടും സ്ട്രോമയിൽ കുറയും അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലെക്സ് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈന്റെ ഇന്നർ സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഒ ടു ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എച്ച് പ്ലസ് തൈലക്കോയിഡിന്റെ ല്യൂമണിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് പ്ലസ് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയറിലൂടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം ടുവിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റോക്കിനോൺ സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് സൈറ്റോക്രോം എഫ് പ്ലാസ്റ്റോ സയാനിൻ അങ്ങനെ പിഗ്മൻ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ദ ആർ പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് എല്ലാം പ്രോട്ടോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവ പ്രോട്ടോണിനെ കൂടി ക്യാരി ചെയ്യും എവിടുന്നാ പ്രോട്ടോണിന് എടുക്കുക ഈ സ്ട്രോമയിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടോണിന് എടുക്കുക അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിനെ സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോമയിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വീണ്ടും കുറയാണ് ഇനി ഈ പ്രോട്ടോണുകളെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് ല്യൂമണിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും തൈലക്കോഡിന്റെ ല്യൂമണിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ല്യൂമണിൽ വീണ്ടും എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ക്യാരിയേഴ്സ് പ്രോട്ടോണിനെ സ്ട്രോമയിൽ നിന്നെടുത്ത് തൈലക്കോയിഡ് ല്യൂമണിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ദെൻ മൂന്നാമതൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഡി പി റിഡക്ടൈസ് കോംപ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി പി റിഡക്ടൈസ് എൻസൈമ് തൈലക്കോയിഡിന്റെ സ്ട്രോമാ സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എൻ എ ഡി പിയെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ എച്ച് പ്ലസ് സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ വീണ്ടും സ്ട്രോമയിൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ദെൻ ഇങ്ങനെ ല്യൂമണിൽ തൈലക്കോയിഡിന്റെ ല്യൂമണിൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും സ്ട്രോമയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് എച്ച് പ്ലസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയന്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് പ്ലസിന് പക്ഷേ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈനിൽ എഫ് സീറോ എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാം ഇവയിലൂടെ മാത്രമേ എച്ച് പ്ലസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എഫ് സീറോ എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ധാരാളമായിട്ട് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻസിൽ കാണാം ഈ എഫ് സീറോ എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിളിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ബേസൽ പാർട്ടുണ്ട് അതിന് എഫ് സീറോ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ട് അതിന് എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും എഫ് സീറോ ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈൻ എഫ് സീറോ ഈ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈനിൽ എംബഡ് ചെയ്താണ് കാണാം അതേസമയം എഫ് വൺ പ്രൊട്രൂഡ്സ് ഇൻ ടു ദി സ്ട്രോമ എഫ് വൺ സ്ട്രോമയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉന്തി നിൽക്കും തള്ളി നിൽക്കും അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസ് സ്ട്രോമയിലേക്ക് ഈ എഫ് സീറോയിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് സീറോ ആക്ടേഴ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ചാനൽ പ്രോട്ടോണുകൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാനലായിട്ട് എഫ് സീറോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പ്രോട്ടോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് വണ്ണിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എഫ് വണ്ണിൽ എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈമ് കാണാം എ ടി പി സിന്തസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് എ ടി പി സിന്തൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈമിൽ ചില കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാം എച്ച് പ്ലസിന്റെ ഈ ഹൈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റഡ്
തലക്കോട്സിന്റെ ല്യൂമണിൽ പ്രോട്ടോൺസ് കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണം ഏ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഫോട്ടോലൈസിസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലായിട്ടാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് സോ പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ എച്ച് പ്ലസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റ് വിത്തിൻ ദി ല്യൂമൺ ഓഫ് ദി തൈലക്കോയിഡ്സ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടോണുകൾ തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ ല്യൂമണിനുള്ളിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു ബി രണ്ടാമത്തെ കാരണം ദ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദി തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആൻ എ എച്ച് പ്ലസ് കാരിയർ നോട്ട് ടു ആൻ എ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ അത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് കാരിയറിനാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറിനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സൊ ദിസ് മോളിക്യൂൾ റിമൂവ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം ദി സ്ട്രോമ വൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂള് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോമയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു വെൻ ദിസ് മോളിക്യൂൾ പാസസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ദി ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ ഈ മോളിക്യൂള് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ദ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് റിലീസ് ഇൻ ടു ദ ല്യൂമൺ പ്രോട്ടോണ് ല്യൂമണിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സി മൂന്നാമത്തെ കാരണം ദ എൻ എ ഡി പി റെഡക്ടീസ് എൻ സിമി ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രോമ സൈഡ് ഓഫ് ദി മെമ്പ്രൈൻ തലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രോമ സൈഡിലായിട്ടാണ് എൻ എ ഡി പി റെഡക്ടീസ് എൻ സെയിം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എലോങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം ദി അക്സെപ്റ്റർ ഓഫ് പി എസ് വൺ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം വണ്ണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടോൺസ് ആർ നെസസറി ഫോർ ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എൻ എ ഡി പി എ എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് ആയി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടോൺസും അത്യാവശ്യമാണ് ദീസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഓൾസോ റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്ട്രോമ ഈ പ്രോട്ടോൺസും സ്ട്രോമയിൽ നിന്നാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ സ്ട്രോമ ഡിക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോമയിലെ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു while there is accumulation of protons in the lumen of thylakoids adhe samayam thylakoid inde lumen il proton kuminju kudunu this creates a proton gradient across the thylakoid membrane idu thylakoid membrane lude oru proton gradient develop cheyunu the proton gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane to the stroma പ്രോട്ടോൺസ് തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈനിലൂടെ സ്ട്രോമയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഈ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രാഡിയൻ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നു ത്രൂ ദി എഫ് സീറോ ഓഫ് എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈം എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ എഫ് സീറോയിലൂടെ എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് സ്കെച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ എഫ് സീറോ ആണ് എഫ് സീറോ മെമ്പ്രൈനിലായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം സ്ട്രോമ സൈഡിലേക്ക് The ATP ദി എ ടി പി എസ് എൻസൈം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് എ ടി പി സിന്തൈസ് എൻസൈമിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എഫ് സീറോ ആൻഡ് എഫ് വൺ എഫ് സീറോ ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈൻ എഫ് സീറോ തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈനിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഫോംസ് എ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ ചാനൽ അതൊരു ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ ചാനലായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രൈനിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് മാറുന്നു That carries out facilitated diffusion of protons across the thylakoid membrane. That is, the thylakoid membrane is the protons in the facilitated diffusion carry out. F1 protrudes on the outer side of the thylakoid membrane into the stroma. F1 is the thylakoid membrane in the outer side of the stroma. The thylakoid membrane is the outer side of the stroma. The breakdown of the proton gradient provides enough energy to activate ATP synthase enzyme. Proton gradient in the breakdown of the ATP synthase enzyme in the activity and the energy of the energy is not going to be able to do that. That catalyzes the formation of ATP. That is the ATP of the ATP. That catalyzes the ATP of the ATP. That is the ATP of the ATP. Okay, so let's go to the class. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ എ ടി പി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ
തലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു സ്ട്രോമയിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് വാട്ടർ സ്പ്ലീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും അത് ല്യൂമണിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയറിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എച്ച് പ്ലസ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രോമയിൽ നിന്നും ഒരു എച്ച് പ്ലസിനെ നീക്കം ചെയ്യും അതിനെ എന്നിട്ട് തൈലക്കോഡിൻ്റെ ല്യൂമണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ഡി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് എടുക്കും അങ്ങനെയും സ്ട്രോമയിൽ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും മറ്റൊന്ന് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എൻ എ ഡി പി ആണ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ഉണ്ടാവും അതൊരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ എഫ് സീറോ എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കൽസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബേസൽ പാർട്ടി എഫ് സീറോ ആണ് ഇത് ഹെഡ് റീജിയൻ ആണ് എഫ് വൺ പാർട്ടിക്കൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി പി ആണ് ഇത് എ ഡി പി ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എ ടി പി ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് കെമിയോസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തോസിസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയുമാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചുകൊള്ളാം ഓക്കെ താങ